thì nói chung ra tôi từ nhỏ đến lớn lên thì trong gia đình tôi là con thứ hai trong gia đình đó là trước lúc đó thì ông nội tôi là sơn đó là ông là một người thầy đó, ông cũng có lập cái vườn thuốc nam ở định an để phục vụ cho ba tánh nhà dân thập phương thì ông khi mà tôi lớn lên đó, thì cái năm đó là tôi mới 18 tuổi thôi đó là tôi đi lính tôi cũng đâu biết gì đâu thì tới đợt mình đã đi trả nợ cho đất nước thì đi lính thì nhận đi lính thì lúc đó là như tôi khùng khùng điên điên tôi quậy dữ lắm đó, tôi không biết gì hết tất cả tôi quậy là giống như tôi quậy 380 trăm ra cho nên là tôi không biết làm sao nữa rồi cái mấy ông ấy đưa đi lính đưa đi lính như vậy thì đi vô trường đó, đi đầu tiên á năm đầu tiên á thì đi ở hầm thư năm ca long bình đồng nai xe đồng ba mốt anh nghe ba dũng tàu và trường sĩ quan á yeah. đi năm đó như vậy đó là đi ra ngoài mới có bảy bữa thôi là tự anh tôi không biết gì hết là cái như máu họng mà nó chảy ra ngoài á yeah. nghĩa là chảy hoài vậy đó giết rồi cái mình nằm đó thôi mà ba ngày như vậy đó là ở sư đoàn nó mới cấp cho mình một hộp sữa mình nãy sáng mình ăn cái gì á mà thì mình hào nói nó biên lên đặng nó mua cho mình ăn thôi mình cũng chẳng biết là cái gì vậy thì tôi tiếp theo á là tôi cái mẫu chuyện là cũng tôi đang bị căng đi phần thì mình không biết yeah. thành ra cho nên như vậy đó thì đi ra ngoài ở được tính ra là mấy tuần thôi là ngã ra học máu hoài khạc là ra cục máu khạc cái máu cứ khi ngày có nửa chén máu nha rồi cho nên là ông đoàn nó mới đem đi khám quân y đồ kia đầy đủ trang nói là tôi là bị là phổi lũng như gỗ quảo hết rồi ghê vậy à, nói như vậy là nó nói tịt mẹ nó như gì mà mà là tăng binh mới như vậy sao nhận bất kỳ không à dạ nó thì thôi bây giờ á qua đít mẹ nó qua anh tha thì ma cũng bắt xả cho nó về mẹ đi <cười> đó thì tự đưa xe về rồi rồi đó lúc đó trung tá lê dân sơn không còn nó bị lấp giò đó dạ rồi đưa về trung đoàn trung tâm nó đưa về thì ở huyện mình ký cho giấy là phục viên sớm cho về luôn rồi cái gì đâu một năm sau tôi còn lơ lơ lửng lửng á tôi còn khùng á tôi nói nhiều cái tôi còn lặn dưới sông mà tôi mua ở chuồng luôn á dạ, ở, dạ. ở chuồng trầm ở dưới sông đi lên luôn á ở à. đâu có biết cái gì đâu dạ rồi cái gì đâu qua năm sau cái gọi là trúng tuyển hay nữa trúng ờ. tuyển với sức khỏe mình bình thường không có gì chứ cái dạ. đưa ra ở sư đoàn 30 nè ở dòng cống nè dòng dạ. cống đi lên đó hai lần đưa vào đó hai lần đó cũng lại quay mới vô có thằng tuần cái máu hỏng chảy nữa thì đó là chung đó anh em mà chung đó thằng quý hải rồi anh em người ta cũng đi chung nhóc trơn nói chung một ốc mình đi ba ông thằng yeah. rồi tự nó nuôi mình rồi nó săn sóc nó lạnh nó nuôi mình rồi kia rồi cấp sữa nó uống không cho tôi uống cũng không có nổi yeah. rồi vậy nó cũng giải tôi vậy nó thả tôi ra cũng về đi hai lần cũng đâu được được chọn dạng giải ngủ đâu yeah. mà ông cũng ký quyết định cho giải ngủ rồi về tôi mới dựa vô làm theo chữ thập đỏ rồi kia đó yeah. làm công các công việc từ thiện này kia như chúng mình dạ thì diễn diễn thành là nấu cơm ăn tình thương rồi kia vậy đó dạ rồi làm từ 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 đó cái tới cái ngày á, thì ông nội ông cũng già rồi ông yếu rồi thì lúc đó là ông làm thầy ông nghĩ rồi nó là tôi cũng đâu có biết gì đâu tôi cũng lơ lơ lửng lửng nha rồi tự lên cái bệnh với bằng tăng đã dắt lên á nhà ông nội ông chị dạ thì ông nội mới nói trời ơi ông cừ ơi ông út cũng yếu ông út yếu lắm mà con đây thôi bây giờ con muốn nó xuống nói gì sang con giúp được gì giúp á thành ra cho nên là tự lên vậy cái ga cái, cái cái người bệnh nó ở thịnh hưng thuốc nốt mình này. Đó, chở qua lên thì người cô gái đó dò thì chối dây đồ tối không à dạ. đó, mà nó 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 dãy mà năm phần trai đàn ông mà không có ấy được ừ. nó đá là nó như là cam quýt nó đá dò cẳng tét máu me không đó, rồi chối trở lên tính là ông nội còn làm ông dạ. nội không có làm nữa rồi thôi trở lên cái tự ra thì tôi không biết chứ cái thiên linh màu nhiễm gì kỳ nhiễm mình không biết không biết chân ấy, đứng bờ kêu không mở giờ tối cho lên thì mở giờ tối lên thì tự anh tôi phải cái ly hỏng tôi nhai tôi không ngã cái đuổi gì anh anh bỏ cái gì vô anh nha cái ly á tôi không biết chân cái mấy ông gì á mấy ông gọc lấy máu nè máu giờ tay ừ đó, tay chân bây giờ bấy nhảy chân nữa làm gọc không ai gọc tự có gọc gì không biết chứ tự trong người anh hả ờ à, gọc ra lấy hứng nữa ly máu cái vút cái clip nó giờ nói chỉ chứ nó ờ thế nói chỉ chứ nó ngộ à rồi ghét cái từ từ cái cắt máu lử đâu 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 anh à. cắt máu lử nè đây này đây cái tay đi vị cái tay gọc bấy nhảy về chai chân nè ờ đó. tự anh gọc luôn à vậy đó hả ờ à, không biết chứ cái, tại vì á là em nghe à, má nuôi em nói á nếu mà cái máu á, mà máu phật đó anh thì á, là có thể diệt tà diệt ma thì đúng rồi đó thì... rồi cái à, không ngã cái tấm cộng dây cái hết cái cô đó hết hết mà... cái cô có chồng nước ngoài rồi khi mà anh nhai cái 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 ly á có chảy máu không không nhai giết rồi bể găng cái chân nè găng bể bể chân bỏ ly vô nhai mà bể găng mà không chảy máu không, là lử sao vậy? không 
nuốt vô mà không biết gì các bác mình có biết gì đâu anh nhai xong rồi anh phun ra nhai rồi nuốt nuốt vô chứ rửa ly nước rồi mới vỗ ba cái phun ra nhỉ như cám ghê vậy có biết gì đâu <cười> ngồi vậy cái đó, à, cái đó, đó. siêu đó bây giờ rồi. nhai không cũng bình thường khi gặp bệnh nặng là bình thường giá là ghê à. máu giận lấy mình gầm đồ ghê nuôi mấy nít khó nuôi rồi đó làm để biểu diễn thôi 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 đó mình cũng làm bình thường thôi rồi hôm dịch bệnh nó giờ đâu có làm đâu rồi mình cũng theo đông y đó thì từ từ cái mình cũng học học anh em này ghê thêm rồi cái học ở trường sài gòn sài gòn ở sau lấy bằng em là học y sĩ ở ngoài trung cấp trung cấp tây sài gòn mình nè dạ đó cái năm đó thì tôi cũng có vợ có vợ cũng có đứa con đứa con rồi cái quay ra cái tôi khùng khùng nữa dạ. bỏ nhà tôi đi à cũng như là tôi không ở nhà tôi dạ. đi suốt không à rồi cái đi đâu thì gặp bệnh thì giúp đó rồi nhảy phòng thuốc cái gì ai kêu cái gì làm đấy đó rồi sau này đó là cái đi cái có quen cái cô đó dạ. cổ ở trong vĩnh thạnh á rồi cái mua ghe đi mua bán chuối bình thường mua này mua kia đi buôn bán vậy đó đời sống kinh tế mà rồi mình sống vậy đó cái tự lên cái ngày đó đi chợ đi búa đi về cái ăn cơm nước đồ kia dắt nó chẳng dạng mình có biết gì đâu nên không làm cái bực cái nằm đó xuống cái chờ ngã chết đó là anh, anh đi đâu anh đi đâu đi cũng như đi chợ đi búa mình ăn cơm mướn nước đồ cũng bình thường vậy thôi rồi anh ở đâu ở đâu à, anh ở, ở trong vĩnh thạnh á huyện vĩnh thạnh nhà đó là nhà của ai đó, nhà của mình vợ, vợ nhỏ sau này á à cũng như à. có có quen một có cô quen cô đó, đó, đó. À, ở với cổ buôn bán này kia vậy đó Dạ. vợ lớn mình có chồng rồi nó có con rồi dạ. rồi cái ngã ngăn cái thì chết queo vậy tắt không biết tắt cho nên còn cái như là chứng thủy tôi còn ấm 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 thôi rồi nghe nói thì cũng rồi cái vợ gửi tôi mới đi mua hòm rồi cũng bốn triệu ngoài gì đó dạ. rồi mua để đó rồi tính là đem về lẹm mà chờ ông ba tôi đi vô nè ông già tôi ấy lắp giò á dạ. ông mới đi chồng chừng em tôi vô mẹ đi nửa đêm rồi thì tôi đi tôi thấy gì là tôi đi đi luôn đi mà cái gặp cái hai ông Yeah. hai ông thấy lên người bạch ông cầm cái đau ông cỡ mũ cao to lắm ông cỡ hai người bạch nó nói mày lên đây mày đi với tao thì đi với ông anh gặp hai ông mới gần hai sao? ông nó tướng mạo cao to bận đồ có mang mão đai đồ dữ lắm mão luôn hả ờ rồi cái mấy ông cả chạy xa lắm mà thấy cũng như cảnh núi gần gì nè mà đi tới đâu thì cây nó dẹt tới đó dẹt Vậy trong lỏng cho mình đi vậy đó nhưng mà trước giờ anh có thấy là cái hai cái ông đó có ở trong miếu sơn thần ha miếu này miếu kia không như y ra như là ông quan đế thánh quân hay châu sư quan bình thì tôi nhớ y ra gì luôn đó vậy nữa, ha nó thấy gì đó nhắc tới ông cái là bắt đầu em gọi à. luyện <cười> có cảm giác thì bắt đầu là chở thấy đi đi cái lại tới có cái cổng bành kia á thấy gì là có hai cái con trâu nữa mình bự dữ lắm tôi đứng tôi lại tôi đứng thì có nghe cái bụng mà cái tôi hỏi tôi còn cái vía tôi cũng khôn nha tôi nói ông không hai con này là hai con gì vậy ông mà bự quá vậy ông cái ông nói hai ông hai con đó là châu sấm châu xét của đức phật hải tây an hồi xưa đó tôi hỏi gửi vợ ở đây làm gì nó giữ cổng trời mình nói nghe nghe nói vậy thôi anh thấy bự dữ không bự dữ vàng tôi đứng để tôi đứng cái đầu tôi có ngang bụng mà trời ơi ghê vậy đó rồi như vậy cái ông nói thôi biết sao thì làm thanh đi nói nhiều không tốt những điều gì ông cho nói thì nó nói còn những điều gì ông không cho nói mình không có nói được dạ yeah. đó rồi mới dắt vô vô cái cổng đó, đó hai châu cũng đứng im ru vậy nè mập đầu khi ổng vô thì hai châu mập đầu xuống ổng dắt mình đi vô yeah. vô đó thì thấy một con gắn to dữ lắm to mà phanh tròn đó nó không phải nói nhưng mà cái nhà mình vậy đó nó mập cái đầu xuống gì gặp ổng ừ. cái tôi mới nói ổng nói ổng nói cũng như cung giảng trong thầy nó gắn to tên loại mảng xà trên gừng nữa xuống nó thay dương trần đó yeah. ổng nói cổng trời chưa mở chừng nào mở xuống chân ông nói gì thôi mình không dám nói nhiều nói ốc chứ đó là cái ông thôi ông nói thôi đi ra cổng đi yeah. cái đi với ông đi đoạn đường nữa thì tôi thấy như vậy đó là nguyên dòng tao nói giáp dòng thành đi tới đâu thì nhà thấy nhà một máy không nhà cắt phải chảnh một máy sẵn này trơn vậy đó một máy không ờ à, một máy không mà mà thấy gì đâu chung nhà nó chiếu hồ quang vàng cũng như vàng vậy. Vậy xác là, thực vậy đó vậy là anh là tôi là... hỏi ông sao mà anh nghĩ là anh lên thiên đình đó thì mình mình không biết mình không có nghĩ đi thân đình mà nó sao mình đi đâu mà ổng dắt gì đâu mà nhà không không có người ở mà nó sáng trưng à rồi cái ông mới nói tôi mới hỏi ổng dưới còn khôn á tôi nói hỏi như vậy là ông dắt ông nhà sao không có người ở không ổng mới nói nhà nữa sau này á lập lập đời á thượng quan thánh đức á thì mới có người ở đó ổng nói vậy thôi mà ổng nói tiên cơ đừng nói nhiều hỏi hoài à ổng dạ. cũng la mình nữa rồi cái quay ra cái ông dắt lại ông nói cho con để coi cái một cái 
hào sen của chư Phật dạ. đó là phải coi một cái nguyên cái vuông sen lớn lắm gà cái có một con sen nó túa ra nó sáng lắm cái đợi tôi dịnh trong nó đừng có dịnh vô mới lấy cây ông gạt cái tay tôi ra dạ. ông cho dịnh vô cái ông nói sao một gương thì đẹp một gương thì đen đương gương thì sáng gương thì tối gương thì gục đầu dạ. ông mới nói cái gương sáng đó là cái người ta có căn tu người ta có gốc rồi đó để nữa là cái người đó là nữa người ta ở dưới trần trần gian đó. là người ta biết tạo công lập công bồi đức người ta làm phước bố thí cho nên cái gương đó sáng là cái đất của người sáng còn mấy cái gương mà đen tối là mấy người ở dưới đó là thiếu đức nghe nói vậy thôi ông yeah. nói mình không mình hỏi thì ông trả lời còn cái bông gần rụng đó là người gần, cái đó là người gần đức rồi đó gì đó ha à ông nói chỉ nói nhiều mình biết nhiều vậy thôi thì là mỗi một người cũng có một cái bông sen và cái gương thì sen ông nha. nói vậy thôi rồi cái gương sen như vậy là bị tôi thấy rồi tôi hỏi rồi ông đáp vậy thôi yeah. còn ngoài ra những chuyện ấy ông cho nói rồi cái tôi mấy ông nói thôi mình đi gì chứ đi chỗ khác thì ông dắt chỗ khác như vậy là thấy này xích xiền còng chối gì tùm lum tà la mà cái sớm của tôi ai mắc ai còn ai chết á dạ. mà cái người quen á tôi thấy còn người không người không thấy tôi mới hỏi ông sao ở trên tôi ở, ở trên chảnh mình còn dí còn hơi khôn dạ. nói sao mà ở chảnh sao có người mắc mà xuống đây tôi không thấy ông mới nói là cái người đó là ta sẽ được giải thoát đó cậu mới đừng có hỏi ai đã xuống đây rồi đừng về đừng có kể bậy nhưng mà nhưng mà anh thấy là cái người ở sớm anh anh không thấy nhưng mà anh có thấy cái người có người, người quen nữa không người quen có thấy người quen ví dụ như giặc là dòng họ mình dạ. hay là người ở sớm chòm thường ở nhà mình thấy đó dạ. rồi mình xuống dưới mình giờ mình thấy cũng có mà cũng, cũng có, có người không có nữa ha có người không có dạ. mình mới hỏi đó mình hỏi như vậy đó là ông mới đáp vậy thôi rồi ông mới việc thiên cơ đừng hỏi nhiều Yeah. Rồi nghe nói vậy thôi chứ còn ngoài ra mình đâu có biết nếu mình nói nhiều tôi nói mình mê tính vậy đoan hay là mình tin này kia tin kia tôi không đâu có biết yeah. cái uh, những cái điều mà ổng không cho mình nói đó cái khi cái tôi về tôi tỉnh rồi đó thì tôi thấy tôi đâu dám vô sát tôi đâu ổng dắt về trở về tôi giờ ổng sát tôi giờ ghê lắm à. nó lạnh lẽo mà anh rút mà thấy cái gì đâu mà giờ mình cháu máy trở lại thì ổng quýnh nó không cho giờ máy trở lại mà giờ mới thì thấy đặt bàn thì cũng nhan thì mong cầu nguyện cho tôi giữ dần lắm vậy là cái hồn anh đi về anh vẫn nhìn thấy xác anh vẫn thấy mà không dám vô rồi mới lấy cái cây cũng như cây đọc tóc mượn cũng dài vậy nè dạ. rồi cái ông mới quýnh vô cái lưng tôi cũng lấy vợ ông đạp tôi mới nhập xác lại thì tôi tỉnh lại tôi thấy mẹ tôi khóc ba tôi đều vô em tôi đều vô vậy đó, hả? đó là tỉnh đó, rồi đầu đút cháo tôi ăn dạ. đó là tôi mới tỉnh cái hòm cái lúc đó cái hòm nhắc về chưa cái hòm thì mua rồi cho còn gửi cho em chạy chưa cho mua bốn triệu bảy hay gì đó vậy đó ha à, rồi giờ còn trả tiền rồi bây giờ kêu cho anh ta không cái chủ chạy hả ông nói sao không ai nhận hay là chờ tôi nữa không biết <cười> vậy à, không rồi, ai nhận ra à, giờ còn luôn hả còn cái quay ra cái tôi nói ông nghe cái tôi nghĩ dạ tôi tỉnh hồn cũng với tôi nghĩ tôi dẹp ghe cổ tôi nghĩ hết dạ bắt đầu tôi mới lên phú tăng hòa hảo cho nó dạ tôi mới đứng hút thuốc trị bệnh cho người ta bấm nguyệt xong nguyệt bấm nguyệt bóc thuốc nam khám dạ. bệnh hút thuốc nam ở phú tăng mình nè Cô Tăng là ở trên ở cho xã Mỹ Sinh á Vậy là cái lúc mà anh anh bị bệnh đó, rồi anh mắc đó rồi anh nhập hồn vô là anh biết đường trị bệnh luôn hả? Đâu, tôi cũng có học qua trường lớp Còn cái vụ mà trị bệnh căng này kia đó Là cái đó là tự tôi dòm tôi biết thôi, cái đó hữu khiến biết thôi Chứ còn ngoài ra cái đó học qua trường lớp đàng hoàng Vậy ha Tôi cũng có học Rồi học mang học cái khóa y sĩ trung cấp, trung cấp Tây Sài Gòn mình nè dạ. Đó Rồi cái quay ra cái tôi thấy vậy thôi bây giờ về ở xã Phú An á Hôm nay nắng quá là Nguyễn Phú Tăng á thì cái đi đó ở chị bệnh hút thuốc cái tôi mới nói với vợ tôi tôi kể tôi nó nói tôi mới kể cái vụ một chuyện này cho nó tu yeah. mình tính mình phiên mình nói ra cho nó tu ai hờ những điều không cho nói nói cái tự anh tôi câm tôi bị tay biến luôn tôi bị liệt một năm gửi luôn à, vợ là vợ sao anh nói với vợ à, sao anh tôi nói là phiên không? cho nó tu kể cho nó nghe đó yeah. anh đi anh chết anh đi anh thấy gì đó yeah. kể cho nó nghe rồi đậu quay ra cái tự anh tôi câm không nó giờ người ta cũng làm chứng vũ tăng đúng mà tay biến kêu dũng tay biến không vậy đó ha nó là tôi liệt luôn là ăn muốn ăn á cái gì đó mà cái tay mặt thì với vào mặt mình liệt dạ yeah. không bò lết không à đó rồi cái cái tay trái mà ghi cái chữ thì nó khó khăn rất là khó khăn dạ yeah. đâu có nói chuyện nó cầm một năm gử khi mà tôi về đám võ ông nội tôi như này xe mà chuyển về đi xuống rồi mắc kè vô nhà tôi đâu có đi được đâu nó kéo lết nó sụi luôn một năm gử mà không nói chuyện không gì hết thì cái như vậy đó là tôi mới ngủ ba năm ba ba ngày sau đó một năm rưỡi rồi cái tôi ngủ tôi mới thấy tôi mới thấy gì là ba ông đó gì nữa dạ yeah. ba ông đó về ông mới nói thô
thì ba ngày thì hết à mà tôi nói mình không có hy vọng mình nằm trên bao mình nói vậy thôi mà hết năm gửi rồi nhưng mà cái lúc đó đó anh cái lúc đó là anh có làm sai quấy gì không quầy đầu hướng thiện là lúc đó anh có ăn mặn hay ăn gì không mà nói chung là tôi tương có mặn có dạ đó tôi nói ông thằng quậy mà dạ đó tôi nói là cái như là tôi không có tin không nữa dạ tôi nói cái gì đâu mà thì chết thì cho chết cái gì mà khùng khùng điên điên này rồi người ta nói ừ tôi thì đó bị nghe ông nội tôi làm thầy có mấy huynh về rồi nói huynh hành huynh giặc rồi gì hành tôi không à dạ. đó là sớm biển ai cũng nói luôn á rồi cho nên á là tôi mới làm làm như vậy đó là xong làm ra cái xong xôi tôi vô phòng thuốc nam tôi ở nữa dạ. vô phòng thuốc nam tôi mới làm thay phục vụ cho bà con người ta nữa phục vụ vật thì như vậy đó thì khi cái ngày mà tôi bệnh tôi hết đó tôi nói ổng nói là là ba ngày nữa là tôi hết mà tôi đâu có tin đâu bởi vì mình đang sủi tay mình muốn lấy cái tay này để lên thì nó để qua đây yeah. mình muốn để qua đây phải để qua đây chứ cái tay này nó không có dở được yeah. mà cái giò này nhỏ biết hết lông nó không có đau nữa yeah. nào bây giờ tay biết đó bây giờ giờ mấy cái này giờ bên đây nó chứ nó muốn giận giò này lột da chân này yeah. đó thấy không nó khác đó, bị kéo lết không à nó lột da hết rồi yeah. đó rồi cái quay ra vậy cái ba ngày sau tôi thấy ông để buộc cái đầu tóc mượn như nè buộc cái đầu tóc giống nội tôi mà tôi không có thấy mặt dạ đó thành ra cho nên ông đi nghe ông nói thôi nha cãi hối ăn năn đi sửa lại đi thì ông mới hắt cái ca nữa hắt cái, cái ly nước trong đầu tôi thì sáng rồi tại lên tôi đứng vậy tôi đi mà ông bảy chảnh còn chân hững mà dạ ông nói trời ơi sao mà chú hai bữa nay mà ông đi được rồi cái tôi mới nói như vậy vậy đó vậy ông thôi chú hai gì làm mấy cái tôi làm ở chảnh nó cũng đựng năm dạ năm thì hồi năm rồi nè thì giờ tôi mới về ở Định An á, lắp giò á, tôi mới về làm ở chung chậm ở Định An á Dạ yeah. Tôi cũng là chăm cú, bấm nguyệt, hút thuốc này kia cho bà con người ta Đó, làm từ thiện cho người ta Miễn phí không á anh? Làm thì làm đó, mình cái chỗ từ thiện mà Chỗ phòng yeah. thuốc nam, đi học dân tộc, phòng chính trị, học dân tộc á Dạ yeah. Mình giúp cho xã hội bà con người ta, rồi làm cái lây quay cái có mấy bạn mà Dũng Tàu á Mình yeah. lại tử một lần á Dạ yeah. Cái điện cho mày làm anh phòng nghiệp vụ của bảo vệ á, cơ động á Đi công tác thì gì đó, một tháng trả cho được 12 triệu đi ra ngoài thì tháng tư đi ra ngoài tới lại quay làm có bao lâu làm được cái để quay đi tới tháng 6 chỉ thị 16 rồi yeah. dịch bệnh gọi đầu nằm ngoài cái quay ra ngã cái giờ tay biến yếu rồi nữa yeah. đó cũng như đi làm là không được bệnh đó nói chung yeah. là tôi đi làm ra tiền dữ lắm đó mà tôi làm cái tôi bệnh đó yeah. bệnh rồi thôi bây giờ thì thôi trở về thì hết cách ly này rồi hết chỉ thị 16 rồi tôi trốn tôi về được đó. tôi về được rồi thôi bây giờ thì tôi cũng tới lui này kia rồi cô bác người ta biết đó ta cũng mượn bấm nguyệt dùm này kia rồi thuốc men này kia vụ ra to ha, hoặc là mình chỉ thuốc tú đó rồi về giường thuốc nam giờ cũng nọ mình để lại thôi mình cũng về đó chủ trì sớm hơn mà ở trong cũng có thời phượng thôi mình cũng lại gì rồi dạ. chứ giờ tôi cũng đâu biết làm gì nữa giờ đó, thì cũng như chờ ngày vậy thôi chứ tôi thấy bây giờ tôi tuần đời giờ tôi thấy nó rất là khó là phú ơi dạ. cho nên đó, anh thì không biết nói gì hơn thì bây giờ bữa nay thì trong cái chuyến hành sơn cho hành sơn này á thì ngày mai mình đã hạ sơn rồi yeah. thì là cũng có cái căn viên gặp lại phú và quý vị yeah. quý đồng đạo thì nãy giờ cái mẫu chuyện là tôi là tôi kể qua là những cái quyền di cái đó là mình cũng không biết là cái đó, tâm linh đó là mình không biết như thế nào mà không biết như thế nào nữa thì có làm sao tôi cũng sự thật cái đời tôi là nó y gian gì đó yeah. chú tôi đâu có tin gì đó thì tôi nói tôi chơi tôi quậy không à mà bắt buộc tôi phải vô hoàn cảnh yeah. cho nên đó, tôi cũng phiên quý vị nào anh em nào đó có niềm tin được á, có hướng dưới Phật á, thì gán quầy đầu hướng thiện đi đó, Để làm lành cho những ngày còn lại Quãng đời mình lại rồi thì cũng mất, rồi thì nhắm mắt rồi cũng phủ tay không Dạ yeah. Bởi vì mình con người mình sống cũng phải có nhân nghĩa lễ trí tính làm đầu Thì mình làm sao thì mình thấy được không cứ làm Chứ bây giờ đối với tôi giờ tôi không còn cái hy vọng gì nữa hết Không có cầu mong gì nữa hết Cũng đang khổ rồi yeah, Thì cho nó khổ luôn thì thôi dạ Di Đà Phật Dạ Nam Mô Di Đà Phật Cảm ơn Huynh uh, Sơn rất nhiều Thì uh, thưa Huynh Huynh uh, làm ơn cho cho Phú hỏi cái nữa Là khi mà Sư Huynh đi tới cái cổng trời đó Là có ông sắm ông xét đó Rồi Huynh đi vô vậy đó Rồi ông có nhúng nhích có cản gì không Rồi không, cái cổng thì như thế nào Đi vô á Thì tôi ở trên xuống ngựa với hai ông đó Ông chở, ông chở tôi đi đó Yeah. thì xu vừa xuống ngựa thì hai ông đó mập đầu mà không biết mập đầu hai ông đó chứ đâu phải mập đầu mình đâu à, vậy ha. À, thì rồi gục đầu xuống thì mình đi rồi tôi mới hỏi tôi lại thì đứng đi ngang bụng không à 
Dạ. Đó, rồi đi thôi rồi đi ra cũng bình thường không có gì hết trơn mà cái đó tôi không biết là có đó cái gì nữa mà tôi tạo thiên bây giờ tôi cũng không biết chơi sấm xét là gì đâu châu sấm châu xét gì mà ông nói tôi mới biết thôi dạ đó ông sấm ông xét và dạ, nam mô di đà phật thì cái cái cảnh mà cái cổng anh có làm cái cổng đẹp với không anh cái cổng trời nói chung là nó cũng bình thường mình thấy mình nhìn qua nhìn lại thì cũng như cảnh núi vậy đó Vậy đó, ha. Giống nói chung mà đi đâu ha. thì nó cũng cái mùi vị hương hương thơm mà mũi mình nó được thơm tho lắm à như à, là có mà ờ à, đi tới đâu thì dẹt đường cũng như đang bích đầu thí dụ như giờ như phú á giờ hôm nay trên núi này giờ thấy rừng yeah. mà phú đi trên đó thì trên đường dẹt chống chân mình đi à cũng vậy, vậy thôi tới đi tới đâu ông dắt mình đi tới đâu thì chống tới đó dẹt chống chứ còn mình ra ngoái đây sao thì cũng bích lù À, mình không biết đi đâu nữa ai cũng lạ ha. à thành ra à. là những cái đó thì đi với mấy ổng rồi cái hồn mình sức mình đi thôi chứ còn tôi nói tôi chết rồi chứ tôi đâu có sống đâu dạ à, tôi đâu có biết gì đâu đó à, em cảm ơn huynh uh, rất nhiều thì thưa huynh à, từ cái lúc nào mà huynh có thể nhai những cái chiếc ly và gặp uh, cái tay mình để trị uh, bệnh cho bà con đó khi á, bà con huynh. nói chung là uh, cái đó là nếu mà người ta nói thường thường á uh, thì tôi dùng uh, là đó là một uh, bên tâm linh dạ. hay là viền di Yeah. thì thí dụ như giờ có một cái cái bệnh nhân nào đó bởi như là ta dạng mà mình nói là thường thường nhà nhà nước mình thì người ta nói là mê tính dị đoan chứ sự thật ra là cái đó là mấy người ông ứng bà hành á ông ứng bà hành ở dạ. à, 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 gấp ngáp rồi lên rồi xưng này xưng kia hay là hoặc là đến hành à, lên kêu mà báo với đầu ăn đó thành yeah. ra cho nên là những cái chuyện đó sao mà tôi lại gần mấy người đó là lỗ tai tôi nó nóng nó đỏ tôi không biết chưa nóng ha ừ nó nóng gặp mấy người đó là bức tức là tôi làm là tự nhiên tự làm luôn ờ à, tự làm vậy là làm giúp rồi gì vậy chứ không biết chứ rồi, rồi tự động là Nhờ làm lấy máu gọc để kia làm mà cho uống không hết thôi vậy nhưng mà lấy máu khi mà lấy rồi mình quạt lại là nó làm nó liền là gì đó nó liền lại luôn á hả ừ. ngộ vậy nó bình thường vậy đó chứ <cười> không phải nó chảy hoài thì chết luôn á vậy hả ừ. rồi à, rồi xong rồi à, cái ly như bây giờ em đưa huynh cái ly huynh nhai được không hay là ông có bệnh này làm đen hả bệnh bệnh có người bệnh là dứt liền không dứt liền cái à. giặt này tôi dứt không đỡ tôi dứt đứt tôi luôn <cười> yeah. ngộ ha yeah. à. có châu phú ngồi kế bên dứt được không <cười> yeah. cái đó cái đó nói chung anh không biết phú quay không gì hả gặp chung má là bức gặp châu phú nó nói chung thì anh ấy cũng như là ta nói sớm ấy, có thể ta nói là một là anh là khùng hay là anh là bị người này kia quý dương gì hành nữa ta nói gì luôn á không có tại vì em cũng biết một vị nha anh mà em nói hoài à nói đừng có làm gì nữa đau lắm mỗi lần á, nếu mà chị cho những cái bệnh tà nặng đó thì bà lấy lưỡi làm gọc 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 gọc, gọc lưỡi của mình á xong rồi viết ra cái hàng chữ á nói chung mình, mình cấp nó mình viết á thì nói chung tự anh làm những tướng ứng xương phong gì đâu á dạ. chứ mình đi không có tay gì mà khùng mà gọc mấy nhảy gì dạ á à mà làm thì mình thấy làm rồi cái tự người ta cảm ơn ta lại cái người ta khóc ta kể lễ tùm lum chân mình thấy mình vui <cười> chứ không biết gì chứ dạ. rồi mình mắc cười đó mà nhầm người ta thật cho mình nghe thôi chứ chắc mình làm mình cũng đéo có cái gì chứ không mấy, biết mai mốt cho phú gửi một cái camera hành trình kế bên anh hoài á nhưng anh làm cái quay đi <cười> dạ à, anh ra cho nên như tôi đi cái này tôi cũng bệnh nữa nè vậy ha à, bị tay biến ngoài này kéo vết vậy đó dạ rồi về khi nó giật chết lên chết xuống rồi anh em kia đồng đạo rồi rủ đi rồi đi du hành nữa chứ rồi, rồi cái đầu thì đâu rồi gặp cái gan viên gặp anh em nhé mà gặp cái nguyện giấy với nhau rồi tỉnh gì đó 